Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin. Alhamdulillah sahabat rumah sakit ibu dan anak al-islam pada kesempatan hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan salah satu uh, isi dari kitab Nalso Ihul Ibad Karya Imam Nawawi Al-Bantani yang mana saya berkesempatan menyampaikan tentang 10 syarat bertobat Dalam buku ini, Syekh Imam Nawawi menyatakan bahwa sebagian hukama mengatakan Yang bagi lil aqili idha taba ayyaf ala ashrafil salin Ketika orang yang berakal bertobat, hendaklah dia melakukan sepuluh perkara Mana yang sepuluh itu? Yang pertama istighfarun bil lisan selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah dengan lisannya. Kemudian wanadamun bil qalb ada penyesalan di dalam hati. Kemudian wa iqlaun bil badan wal azmu ala alla ya'uda badan. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa selamanya. Kemudian mengekang anggota badan untuk tidak berbuat dosa. Wahubul akhirah mencintai akhirat. Wabudud dunia membenci kesenangan dunia. Wakilatul kalam sedikit berbicara. Wakilatul akli washur sedikit makan dan sedikit minum. Hatta yatafarroqalil ilm sehingga tekun dalam menuntut ilmu dan wal ibadah dan ibadah wa qillatun naum yang terakhir adalah sedikit tidur. Ya, saya ulangi ada 10 yang Imam Nawawi sampaikan tentang syaratnya bertobat. Yang pertama tadi selalu beristighfar dengan lisannya. Insyaallah sahabat-sahabat RSIA kita semua sedang berusaha mendawamkan ya untuk beristighfar per hari minimal 500 sampai 1000 kali mudah-mudahan istiqomah dan Tidak hanya istighfar di lisan saja, tetapi harus dibarengi ya, dibersamai dari hati, dari dalam hati. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Karena kita sadar banyak sekali dosa yang kita lakukan ketika kita tidak sadar, bahkan ketika kita sadar pun ya. Yang kedua penyesalan di dalam hati. Jadi kita setelah melakukan dosa, munculkanlah. penyesalan di dalam hati dan kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi dosa selamanya yang keempat mengekang anggota badan untuk tidak berbuat dosa yang kelima mencintai akhirat yang keenam membenci kesenangan duniawi yang ketujuh sedikit berbicara dalam hal sedikit berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda siapa yang banyak berbicara Siapa yang banyak bicaranya, maka banyak pula kesalahannya. Siapa yang banyak kesalahannya, maka banyak pula dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka adalah sebaik-baik tempat baginya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena menjaga lisan sesuatu yang terlihat remeh ya. Tetapi padahal banyak sekali dosa-dosa yang bisa terjadi karena... muncul dari kesalahan ketika kita berbicara apakah kita tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain atau bahkan dengan refleksnya refleksnya kita membicarakan orang lain semoga Allah selalu apa memberikan hidayah kepada kita untuk uh, terjauh dari dosa-dosa yang disebabkan oleh banyaknya berbicara 
<tuh> yang ke-8 mengurangi porsi makan dan minum. Uh, dalam mengurangi porsi makan dan minum, Rasulullah bersabda, para wali atau kekasih Allah adalah orang yang membiasakan lapar dan haus. Siapa yang menyakiti mereka, maka Allah akan membalasnya, membuka aibnya, dan akan mengharamkannya hidup di surganya. Nah, ya, mudah-mudahan kita juga bisa membiasakan diri untuk mengurangi makan dan minum kita karena biasanya ketika perut terlalu kenyang mudah tidur susah untuk beribadah tapi ketika perutnya tidak terlalu kenyang mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah-ibadah kemudian yang sembilan tekun dalam menuntut ilmu dan ibadah menuntut ilmu tidak ada batasan usia dan waktu karena Setiap amal yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Dan orang yang berilmu harus beribadah. Karena ilmu, al-ilmu bila amal, syajar bila samar. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Yang sepuluh, sedikit tidur. Ya, Rasulullah SAW dalam malam-malamnya, beliau hanya sedikit tidurnya. Tetapi sangat lama ibadah malamnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita ya sedikitnya berusaha untuk menuju ke arah sana. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Baik rekan-rekan, sahabat RSI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan poin sembilan, tekun menuntut ilmu dan beribadah. Seorang penyair mengatakan, kelak semua jiwa dibalas sesuai amalnya. Sebagaimana petani menuai tanamannya. Jika berbuat baik, itu untuk diri mereka sendiri. Jika mereka berbuat buruk, itulah yang terburuk bagi mereka. Dan Allah memiliki rahmat dan kemuliaan. Andai saja kita tak tahu hal itu, kemurahannya tetap luas. Ya Tuhanku, mulai detik ini. memet manfaatnya cukupkanlah kami ampunilah kesalahan kami anugerahilah kami rasa aman sungguh kami sangat membutuhkan sahabat RSIA yang dari mati Allah sebagai penutup saya akan menyampaikan sebuah syair juga <tuh> yang mungkin semuanya sudah hafal Ilahi lastulil firdausi ahla Wala akwa ala naril jahimi Fahab li tawbatan walfir dhunubi Fa inna taghafiru zambil azimi Aduh gusti abdi sanes ahli surga Namung mual kiat nandangan naraka Mugi gusti kersa Maparinan taubat Ngahampurakan dosa Nukaliwat Semoga penutup tadi mengingatkan kita Untuk selalu bertobat kepada Allah Karena pasti banyak dosa kita Demikian semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh